हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू चैनल इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है तो यहां पर एक स्टैच्यू खड़ा है एक पेडिस्टल के ऊपर और यहां पर जो स्टैच्यू है उसकी हाइट है 1.6 मीटर तो यहां पर ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट है वहां से स्टैच्यू के टॉप है वहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 60 डिग्री का उसी पॉइंट से जो पेडिस्टल का टॉप है वहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 45 डिग्री का तो हमें पेडिस्टल है उसकी हाइट को फाइंड आउट करना है तो हम नेमिंग कर देते हैं इसकी ए बी सी और डी हमने नेमिंग कर दी तो सबसे पहले हम जो पेडिस्टल की हाइट है उसको लेट कर लेते हैं तो लेट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज एच मीटर हमने पेडिस्टल की हाइट को एच मीटर लेट कर लिया है पेडिस्टल की हाइट है बी सी तो बी सी इज इक्वल टू एच मीटर तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो हम सबसे पहले हम ट्रायंगल बी सी डी को लेते हैं तो इन ट्रायंगल बी सी डी तो हमने ट्रायंगल बी सी डी को लिया है तो यहां पर हमें गिवन क्या है देखिए परपेंडिकुलर गिवन है और बेस को फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर h मीटर ये हमने अभी लेट किया था ये गिवन हो गया और बेस को फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan में तो यहां पर हमें लिखना है tan 45 is equal to bc upon cd 45 डिग्री हमने क्यों लिया है 45 डिग्री एंगल गिवन है इसलिए हमने 45 डिग्री लिया है और bc upon cd होगा परपेंडिकुलर bc है और cd हमारा बेस है तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 तो 1 is equal to h upon cd तो यहाँ पर bc की वैल्यू h थी यहाँ पर हमने h लिख दिया upon cd as it is तो अब हम इसमें cross multiply कर देते हैं तो ये हो जाएगा cd is equal to h तो हमारे जो cd की वैल्यू है वो h मीटर आ गई है अब हम दूसरे बार ट्रायंगल को लेते हैं acd तो अब हमें लिखना है in triangle acd अब इसके बाद हमें एंगल गिवन है 60 डिग्री का और यहां पर परपेंडिकुलर गिवन है और बेस को फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan में तो यहां पर यहां पर हम लिखना है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ac अपॉन cd यहां पर परपेंडिकुलर ac है और बेस हमारा cd है तो ac अपॉन cd लिख दिया उसके बाद ac हमारा क्या है यहां पर देखिए ab plus bc is equal to ac ac हमारा ab और bc को ऐड करने पे बन रहा है तो हम ac को ab plus bc भी लिख सकते हैं तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ab plus bc अपॉन में cd एज इट इज तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 उसके बाद ab की वैल्यू हमें 1.6 मीटर गिवन है और bc की वैल्यू है जो हमने अभी लेट की थी h मीटर वो भी हमें गिवन है और अपॉन में cd है cd की वैल्यू भी हमें गिवन है h मीटर तो अब हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो √3 1.6 h अपॉन में h तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पर ये यह हो जाएगा h √3 1.6 h यहां पर ये यह कैसे हो गया यहां पर हमने √3 की h से मल्टीप्लाई करी तो h √3 हो गया 1.6 h एज इट इज तो अब यहां पर देखिए यहां पर ये h प्लस का है हम इसको उस साइड ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा h √3 h 1.6 तो अब यहां पर देखिए यहां पर हम h को कॉमन ले लेते हैं यहां पर डबल h हो गया तो हमने h को कॉमन ले लिया बच्चा ब्रैकेट में बचा √3 1 1.6 तो यहां पर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कर कमेंट कर देना मैं कमेंट में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा तो उसके बाद देख लीजिए यहां पर √3 h के मल्टीप्लाई में है उसको हम उस साइड ले जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा तो h 1.6 अपॉन में √3 तो यहां पर हमारी h की वैल्यू आ गई लेकिन डिनोमिनेटर में रूट रूट है हम रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते तो क्लास 9th में आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा होगा उस मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1.6 अपॉन में √3 1 है उसको हम √3 1 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 1.6 अपॉन √3 1 √3 1 अपॉन √3 तो यहां पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर 1.6 √3 1 हमने एज इट इज लिख दिया अपॉन में यहां पर √3 1 और √3 1 है तो यहां पर a b a b का फार्मूला लग रहा है ये होता है a स्क्वायर b स्क्वायर तो यहां पर हम इसको पुट कर देते हैं तो h 1.6 √3 1 अपॉन में √3 स्क्वायर 1 स्क्वायर तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पर 1.6 √3 1 को हमने एज इट इज लिख दिया अपॉन में √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1 तो 3 1 तो यहां पर अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इट इज इक्वल टू 1.6 into root 3 plus 1 upon में 2 यहाँ पर 3 में से हमने 1 को minus कर दिया तो 2 रह गया इसके बाद यहाँ पर देखिए 1.6 2 से cancel out हो जाएगा 0.8 times पर तो ये हो जाएगा h is equal to 0.8 into bracket root 3 plus 1 meter तो यहां पर 0.8 into bracket root 3 plus 1 ये हमारा आंसर आ चुका है यहां पर हमें पेडिस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी थी h वो हमने लेट किया था तो h की वैल्यू 0.8 into bracket root 3 plus 1 मीटर आ गई है तो इसके बाद अब आपको लिख देना है 
therefore height of the pedestal is 0.8 into bracket root 3 plus 1 meter so students यहाँ पर हमारा question number eight है वो complete हो चुका है और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हम 40 के के बहुत करीब हैं तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को थैंक यू